കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും ോളൂ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ച ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ മുതലാളിത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഏത് തരത്തിൽ മാറ്റപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിത്ത കാലത്തെ നമ്മൾ പ്രത്യേ വിശിഷ്യ എടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയും നമ്മൾ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ലോക സമൂഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാം അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസിപ്ലിൻ അത് എന്ത് എന്തിനെ പഠിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആളുകളും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ പറയും അത് സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തെ പഠിക്കുന്ന സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തെ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണെന്ന് പറയും ചില ആളുകൾ പറയും സമൂഹത്തെ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം സോഷ്യോളജി ഏറ്റവും അധികം സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തെ അഥവാ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും ചില ആളുകൾ പറയും അങ്ങനെയല്ല സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തെയല്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എത്നോഗ്രഫിയിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആ സമൂഹം പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ ജീ ആ സമൂഹ ആ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റ് ചില സൈദ്ധാന്തികരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് ഇന്നലകളെയും ഇന്നിനെയും പഠിച്ച് ഇന്നലകളിൽ നിന്നും ഇന്നിനുള്ള മാറ്റത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യോളജി സോഷ്യോള എന്താണ് സോഷ്യോളജി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പല സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടുകൾ സോഷ്യോളജിയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ചിന്താധാരയെ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഷ്യോളജി ചരിത്രത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധ ഊന്നിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തെ പരി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇന്നലകളും ഇന്നും ഒക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഷ്യോളജിയിൽ നമ്മൾ സമൂഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എത്നോഗ്രാഫിക് സ്വഭാവമുള്ള സോഷ്യോളജി ഇന്നിന് ഇന്നിന് അതായത് പ്രസൻറ്റിന് കുറച്ചുകൂടെ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പഠനമാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സോഷ്യോളജി അതല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അഥവാ സാമൂഹിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പേപ്പറും ഇതുപോലെയുള്ള പേപ്പറുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൽ ഏത് ഫ്രെയിം വർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നൊരു ചോദ്യം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം സാമൂഹിക മുന്നേറ്റങ്ങളാകട്ടെ അതേപോലെ പാരിസ്ഥിതിക സമൂഹശാസ്ത്രമാവട്ടെ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ വിഷയങ്ങളുടെ തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു അനാലിറ്റിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലകളും ഇന്നും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണിലൂടെ ആ സോഷ്യോളജിയിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ സാമൂഹിക മുന്നേറ്റങ്ങളായാലും അതുപോലെ പാരിസ്ഥിതിക സമൂഹശാസ്ത്രം അഥവാ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സോഷ്യോളജി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇത്തരം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സമൂഹശാസ്ത്രജ്ഞർ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഈ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡിനാണ് അതിനർത്ഥം എത്നോഗ്രഫിക് സ്വഭാവമുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും ഒന്നും ഈ ഈ ഈ പ്രത്യേകം പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായതും മുന്നേറ്റങ്ങൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ സിലബസിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്നോഗ്രഫിക് സ്വഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വർത്തമാന കാലത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വർത്തമാന കാലത്തെ പരിസ്ഥിതിയെ പഠിക്കുന്ന വർത്തമാന കാലത്തെ സാമൂഹിക മുന്ന
ഈ തരത്തിലുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ് സ്വഭാവമുള്ള റീഡിങ്സിനാണ് ഗവേഷണങ്ങൾക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾക്കാണ് അതെന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരമുണ്ട് ആ ഉത്തരം ഇത്ര ഇത് മാത്രമാണ് കാര്യം നമ്മളുടെ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ തുടക്കം അഥവാ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസിപ്ലിൻ്റെ തുടക്കം കുറേ ഏറെക്കുറെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള സോഷ്യോളജിയുടെ സൈദ്ധാന്തികരെല്ലാം ഊന്നിയത് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്വഭാവമുള്ള സോഷ്യോളജിക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് കാൽമാർക്സ് ആകട്ടെ വെബർ ആകട്ടെ ദുർഗയും ആകട്ടെ ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും സോഷ്യോളജിയെക്കുറിച്ചുള്ള സമൂഹ പഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും അന്വേഷണങ്ങളിൽ ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലാണ് അത് ചരിത്രപരമാണ് അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ഒരു സങ്കേതങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയും അപ്പം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലകളെയും നമുക്ക് മുന്നേ നടന്ന കാര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മുന്നേ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സമവാക്യങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള വസ്തുതകൾ അത് അതെല്ലാം അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്നലയിൽ നിന്നും ഇന്നിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മാറ്റത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ സമൂഹത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിശാസ്ത്രത്തെ വേണം എന്നൊരു രീതിശാസ്ത്രം എന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഷ്യോളജിയെ പറയാം ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഷ്യോളജിയുടെ സങ്കേതം തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൂവ്മെൻസിനെ പഠിക്കാനും എൻവയോൺമെൻ്റൽ സോഷ്യോളജിയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളെ പഠിക്കാനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലയിൽ നിന്നും ഇന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളിന്ന് നമ്മൾ പഠന വിഷയമാകുന്ന പരിസ്ഥിതി പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ബോധത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടായി വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ആ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി പാരിസ്ഥിതിക സമൂഹശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് അതായത് ചരിത്രപരമായി നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ ആ ആ ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം ഏത് തരത്തിലാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മളുടെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ തുടക്കമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന പ്രിമിറ്റീവ് പ്രിമിറ്റീവ് കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഫ്യൂ ഫ്യൂ ഫ്യൂഡലിസത്തിലേക്കും സ്ലേവറിയിലേക്കും എല്ലാം നമ്മൾ വന്നു ഈ ഫ്യൂഡലിസവും സ്ലേവറിയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുതലാളിത്ത കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഈ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹിക വികാസത്തിൻ്റെ ഒരു പരിണാമം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ഈ ഈ പറയുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നു ആ പരിശോധനയിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത് മനുഷ്യൻ്റെ വികാസ സംബന്ധമായ പലതരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളായിരുന്നു അത് സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള മാറ്റം മതകാര്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ അതുപോലെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അതുപോലെ കൃഷി അതുപോലെ കുടിയേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം സാമൂഹിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം കൂട്ടായ്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഇതെല്ലാം ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ പരിശോധനകളിൽ മുൻപ് നടത്തിയ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകളിൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ ഊന്നി പറയാത്തൊരു വിഷയമാണ് പരിസ്ഥിതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു വരുമ്പോൾ ഏത് തരത്തിൽ മാറ
പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഇട ഇടപെടലുകളുടെ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിച്ചത് ആ പരിശോധനയിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പഴയ മനുഷ്യൻ പ്രിമിറ്റീവ് കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പ്രിമിറ്റീവ് കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ആ അന്വേഷണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിമിറ്റീവ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത് ഇൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കോടിയലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മൃഗങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ക് കാര്യമായ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയും ഇക്കുലിബ്രിയവും ഒന്നും അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു താളം ആ ഒരു ഋതവും താളവും നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായകരമാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിമിറ്റീവ് കാലഘട്ടത്തെ കാണുന്നത് പ്രകൃതിയോട് മനുഷ്യൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇണങ്ങി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു പ്രകൃതിക്ക് മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അതിനെ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം എന്നുള്ളൊരു തോത് വെച്ചുകൊണ്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിമിറ്റീവ് കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ പ്രകൃതിക്ക് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ പ്രിമിറ്റീവ് കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ആ ഉപയോഗം ഒരിക്കലും പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു താളത്തെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അവന് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുക്കുകയും ഈ മുച്ചൂട് നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പ്രകൃതിക്ക് കോട്ടൺ തട്ടാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രിമിറ്റീവ് കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടത് അത് അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പല സമൂഹശാസ്ത്രജ്ഞരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മനുഷ്യൻ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് വല്ലാതെ ചിന്തിക്കാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പ്രിമിറ്റീവ് കാലഘട്ടം മനുഷ്യൻ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പാർപ്പിടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ ഏത് തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അതുപോലെ സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ വികസിച്ച് വരാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പല സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും തുടക്കം തുടക്കം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചില വിശ്വാസങ്ങളും ആരാധനകളും ഒക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യൻ വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ അനിമിസം അനിമാറ്റിസം എന്നൊക്കെ സാമൂഹ്യ നരവംശശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന ചില വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ആ വിശ്വാസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അനിമിസവും അനിമാറ്റിസവും ഒക്കെ പ്രകൃതിയോടും മനുഷ്യൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളോടുമുള്ള ഒരു ആരാധനയിലൊക്കെ ഊന്നിയ തരത്തിൽ ഒരു സാമൂഹിക ക്രമമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിയെ ആരാധിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രകൃതിയെ ദൈവമായി കരുതിയിരുന്ന മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ പ്രയ വലിയ ഇടപെടലുകളൊന്നും നടത്തിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള കണ്ടെത്തലുകളും നിഗമനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രിമിറ്റീവ് കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് കിട്ടുന്നത് ആ പ്രിമിറ്റീവ് കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ സ്ലീവറിയിലേക്കും ഫ്യൂഡലിസത്തിലേക്കും എല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ ചിന്തയിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകം മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ തരംതിരിവുകളുടെയും അതുതരത്തിലുള്ള വിഭജനങ്ങളുടെയും എല്ലാം ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തെയും സ്ലേവറിയും എല്ലാം കാണാം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തന്നെ പല തട്ടുകളായി തൊഴിലിൻ്റെ പേരിൽ ജാതിയുടെ പേരിൽ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിറത്തിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്രമം വരികയും അത് ആ ക്രമത്തോടൊപ്പം തന്നെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ആ ക്രമീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള തട്ടുകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഈ തട്ടുകളുടെ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നാണ് തൊഴിലുള്ള വിഭജനങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പം തൊഴിൽ വിഭജനങ്ങളും ആ തൊഴിൽ വിഭജനങ്ങളെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ജാതി പോലെ വർണ്ണം പോലെ വർഗം അതുപോലെയുള്ള
വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ വ്യവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജാതിയാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ക്രമം തൊഴിൽ വിഭജനം പിന്നീട് മെല്ലെ മെല്ലെ മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹിക ജീവിതവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ എല്ലാം ഈ ഒരു സാമൂഹിക വർഗീകരണം കടന്നു വരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെ ആ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ തരം തിരിവുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളിലേക്കും കടന്നു വരുന്നതും അത് ഒരു പ്രത്യേകതയായി സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പരിണമിച്ച് വരുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ കടന്നു വരവ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേവറിയുടെ കാലഘട്ടം ഏത് തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കൻ സമൂഹം അതുപോലെ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ അത്ര അത്രയും വികസിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ചൂഷണത്തിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ രൂപങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരായ ആളുകളെയെല്ലാം വ്യാപകമായിട്ട് ഈ തോ അവർ വെളുത്ത സമൂഹത്തിൽ മേധാവിത്വമുണ്ടായിരുന്ന വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരായ ഫ്യൂഡൽ ലാൻഡ് ലോഡ്സിൻ്റെ തോട്ടങ്ങളിലേക്കും പ്ലാൻറ്റേഷൻസിലേക്കും എല്ലാം അടിമകളായി കൊണ്ടുവരികയും അവിടെ തൊഴിലെടുപ്പിക്കുകയും വ്യാപകമായിട്ട് പ്രകൃതിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ കേരള നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജാതിയുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുക ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ മേലെയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചൂഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സാമൂഹികമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവരെന്ന് സങ്കല്പിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ താഴ്ന്നവരെന്ന് കരുതിയവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടം അതുപോലെ സ്ലേവറിയുടെ കാലഘട്ടം ആ ചൂ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തന്നെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും നമ്മളൊരു ബന്ധത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിമിറ്റീവ് കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സ്വകാര്യ ലാഭത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇടപെടുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയായിരുന്നു ഫ്യൂഡലിസം പക്ഷെ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയെ കാര്യമായി തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രാന്വേഷണങ്ങളിലെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്തു പക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ ചൂഷണം പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അത്ര മാത്രം രൂക്ഷമായിരുന്നില്ല ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിൽ കാര്യം ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഓണർഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ലാൻഡ് ലോഡ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിമിതമായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ മേലെയുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ മേൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് പ്രകൃതിക്ക് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചൂഷണത്തിൻ്റെ തോത് വല്ലാതെ കൂടിയിരുന്നു എന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തെ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഏറെക്കുറെ സ്ലേവറിയുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ തുടർ വായനകൾ നടത്തേണ്ട ഏരിയകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില സൂചനകൾ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മുതലാളിത്തത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത് മുതലാളിത്ത ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മുതലാളിത്തത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ പരിഗണന ഈ പരിഗണ പരിഗണകൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളവയെ വിശകലന വിധേയമാക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പാരിസ്ഥിതിക സമൂഹശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങളിലും പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് പ്രകൃതിക്ക് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായി തീരുന്ന കാലഘട്ടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്
കുറ്റം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒന്ന് ആഴത്തിൽ അന്വേഷിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ തുടർ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും മുതലാളിത്തം പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആ തർക്കമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുക നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുള്ളൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെയും മനുഷ്യൻ്റെ ബോധത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ബോധത്തിലുള്ളൊരു മാറ്റം ഏത് തരത്തിൽ മുതലാളിത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാവും ഒരു പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഒരു വൈരുദ്ധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മുതലാളിത്ത കാലഘട്ടം എന്താണ് സാമൂഹിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സാമ്പത്തിക സമവാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്ത പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നത്തിനുള്ള ഉത്തരമായി എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അതുവരെയുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മുതലാളിത്ത കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലാഭം എന്നുള്ള അല്ല കൂടുതൽ ലാഭം കൊയ്യുക എന്നുള്ള ലാഭാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ലാഭാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമാണ് മുതലാളിത്തം വിഭാവന ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള എന്തായിരുന്നു മുതലാളിത്ത കാലഘട്ടം എന്തായിരുന്നു മുതലാളിത്ത കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള പുതിയ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മളൊരു നിലപാടിലെത്തി ആ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടെത്തിയ ഒരു നിലപാടാണ് ഇതുവരെയുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ നമ്മളുടെ ബന്ധത്തിൽ പ്രകൃതിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ദോഷമുണ്ടായിരുന്ന ദോഷമുണ്ടായി തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദോഷം ഏറ്റവും അധികം സംഭവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മുതലാളിത്ത കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതലാളിത്ത കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ആ വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു അനാലിസിസാണ് നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് തുനിയുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ എന്നുള്ളതിനൊരു ഒരു ന്യായീകരണം എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഷ്യോളജി എന്നും സോഷ്യോളജിയുടെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കടമെടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സോഷ്യോളജി പോലെയുള്ള പാരിസ്ഥിതിക സമൂഹശാസ്ത്രം പോലെയുള്ള കോഴ്സുകളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാനാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ മുതലാളിത്ത കാലഘട്ടത്തിലെ പരിസ്ഥിതി എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പരിണാമങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ നിർത്താതെ സംസാരിച്ചു സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടോ പുകയായി പുകയായി പോയോ ഹലോ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്താരുമൊന്നും പറയാത്ത എന്താണ് ദർശിത ഏഹ് 
മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് നിധിലയുടെ അവസ്ഥയോ ാണ് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു ചർച്ചയെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാ കൊണ്ടുപോകണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ നമ്മളുടെ ബന്ധത്തെ നമ്മൾ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും നിന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ആ പരിശോധനയാണ് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് നമുക്ക് പാരിസ്ഥിതിക സമൂഹശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൈദ്ധാന്തികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു തിയറിയുടെ ഭാഗത്തെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസിൽ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ട് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും അത് വരുത്തുന്ന ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഈ ഇടപെട ഈ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഓരോ കാലഘട്ടം മാറുമ്പോഴും അത് ഏത് തരത്തിൽ മാറുന്നു എന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഐക്കിലു പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു സമവാക്യത്തെ ആ ഒരു സ്കെയിലിനെ സെൻട്രൽ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തെ പഠിക്കാനും ഈ ബന്ധത്തെ പഠിക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ആ പഠനം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിലൊരു നിലപാട് തരുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ തിയറി ഭാഗത്തെ ഓറിയൻ്റ് ചെയ